ESPN News. Get the whole story. Mbaba kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba ni siku nyingine ya Jumatatu ambapo tunaungana ndani ya kivumbi 2022 picha tunazoziona moja kwa moja ni kutoka katika chumba chetu cha habari ambapo taarifa zinaendelea kutayarishwa kutoka maeneo mbali mbali ya taifa hili karibu sana kwenye kivumbi 2022 mimi ni Suleman Yeri ikiwa zimesalia siku 154 kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa nchini Kenya na baada ya hapo Kenya ijipatie kiongozi mpya na taifa kwa muhula wa miaka mitano huku kampeni za siasa zikianza kushika kasi mazungumzo ya miungano yanaendelea ili kutili kutatua ama kutakuwa na udhabiti katika vyama utakaoleta ushawishi kutoka kwa wafuasi wake kwa, kwa Kenya kwenye makala leo ya kivumbi 2022 tutachambua ushupavu wa miungano ya kisiasa tukiangazia zaidi historia yake kutoka miaka ya nyuma na namna gani Kenya kama taifa lilostawi linaweza kujisimamia katika nyanja ya siasa ambayo inahitaji miungano ili kubuni serikali kumbuka ndani ya muungano hakukosekani ushawishi hujuma kutotimiza hadi na kadhalika mambo yanayorudisha nyuma jitihada za serikali inayochukua mamlaka zubeda kwako Naam, shukran sana Yeri. Umetaja ushawishi wa wanachama wa vyama kupitia miungano na swala hili ndilo ambalo tutalichambua. Tukiuliza je, unaleta tija au faida yoyote haswa baada ya uchaguzi mkuu kukamilika? Tutangazia zaidi historia ya miungano nchini Kenya. Katika kipindi ambacho inaonekana wazi kuwa katika siasa za leo huenda ikawa vigumu kwa chama kimoja cha siasa kuweza kuafikia matako ya kikatiba ya kupata asilimia hamsini ya kura na moja ya ziada bila kuwa kwenye muungano na vyama vingine vya siasa. Kulingana na historia, mara ya kwanza vyama kuungana ilikuwa wakati wa Kanu na Kadu miaka ya sitini kisha chama cha NDP na Kanu mwaka 1997 ungano uliosambaratika baada ya aliyekuwa rais wakati huo hayati Daniel Arap Moi kumuidhinisha uhuru Kenyatta kuwa mrithi wake na muungano wa Rainbow yani NAC uliomondoa rais Moi mamlakani mwaka mbili na mbili ukabuniwa tangu wakati huo kila kipindi cha uchaguzi hushuhudia ndoa na talaka za kisiasa ila swali ni je mbona miungano hii haidumu latif indeed uh... The race is uh, 50% plus 1 or perhaps 24 counties out of the 47. It's a huge calculation that the leaders have to take. And as the journey towards the August 9th gathers momentum, political coalitions are taking shape. So far, various polit politicians are aligning themselves either with the following three: Kenya Kwanza, Zimiolo Moja, or even the One Kenya Alliance, which itself is tilting towards the Azimio uh, movement. And here's where the real politics now begin as witnessed last week when Kalonzo Musyoka made dramatic revelations of a secret deal that he had made with Raila Odinga with all the knowledge of other coalition partners, Musale Mudavadi and Moses Mutangula on the other side. Now tonight on Kivumbi 2022, we explore deals, promises and of course betrayals in the coalition making. I'll be speaking to political analysts Michael Agwanda, Ambrose Weda and Dr. Barak Muluka at 10 p.m. Look out also for our headlines at 8 30 and of course the main story is at 9 p.m. And of course my colleague Eric Latif is with me and is now on the other side Eric Indeed can and in the multi-party era we have seen several political deals being struck Raila's NDP made a pact with Moi's Kanu Kibaki Ngilwa Numalwa had a deal under NAK which later teamed up with LDP to form the Rainbow Coalition under NAC Since then we've witnessed PNU ODM Jubilee Coalition, the Court Coalition, the NASA Coalition, the current formations. What does the law say about coalition making in the country? Does it recognize public and secret deals? Are they legally binding? Dr. Ekuru Aukot was CEO of the team that drafted the Constitution of Kenya 2010 and is also the party leader of Third Way Alliance. He is my guest at 8 p.m. Let Kivumbi 2022 begin. Yeri Zubeda, kick it off. 
Na mshukran sana Eric Latif na sasa hivi tutakuwa tukiungana na Ayez Ubeda aeleze kutueleza manake na pia yupo na jopo zima kuangalia hizi ndoa za kisiasa mirengo na vile vile miungano ambayo imekuwa ikitokea katika taifa hili la Kenya. Na sasa hivi tunapoingia katika uchaguzi mkuu kutakuwa vipi. Naam, shukran sana Yeri. Mtazamaji leo tunakushirikisha kwa kuuliza, unadhani miungano ya siasa nchini huwa na manufaa yoyote? Unadhani miungano ya siasa nchini huwa na manufaa yoyote? Na je, unadhani ni kwa nini baadhi ya miungano ya siasa nchini huwa haidumu? Je, unadhani ni kwa nini baadhi ya miungano ya siasa nchini huwa haidumu? Tutakuwa tukiungana na mwanahabari wetu Ahmed Bahaj ambaye atakuwa kitangamana nawe kule nje kupata maoni za maoni yako, hisia zako, uweze kutueleza unadhani ni kwa nini miungano hii haidumu na hapa studio ni leo tuko naye Joshua Changuonyi nimetamka vizuri yeah. unajua siku hizi nasikia ukitamka jina la mtu vibaya inakuwa ni tabu <laughs> anaweza kukusu Changuonyi <laughs> yeah de, ni hivyo hebu tamka nisikie kwa majina mimi naitwa Joshua Changuonyi Changuonyi yes ah, asante sana yeah. ni mshauri ah, ni kundradhi ni mkurugenzi katika shirika la Creco Kreko mnahusika na mambo gani? Eh, sisi ni muungano wa elimu ya katiba, tunahamasisha wa Kenya kuzu mm. uh, utekelezaji wa katiba na kushiriki, kushiriki kwa uh, wananchi wa Kenya katika mambo palipali ya kujenga nje. Mhm. Mm masuala ya kutetea haki za kibinadamu, masuala ya kutetea haki uh, katika jamii, masuala ya katiba, masuala ya uh, mabadiliko yoyote. Yes. Kazi yenu ni kuhamasisha umma kuhusu swala hili. Mm -hmm. Na natumai kwamba utatuelimisha kuhusu miungano ya siasa. Sasa hivi tuna tunapelekwa huku na kule tukiangalia ni muungano upi ambao ni mashuhuri kuliko mwingine. Vile vile tuko naye Mumweri Yangima ambaye ni mshauri wa vyama vya siasa. Asante sana kwa kuwa nasi. Asante sana kwa kunialika. Eh. Naam, unaendelea kushauri vyama vinakusikiza <laughs> unasikiza e, hata hii yote mnaona ikiendelea <laughs> mimi niko kat, katikati mahali somewhere <laughs> e, utakuwa ukitueleza mmefikia e, wapi kwa sababu ya ndoa zinavunjika kesho tunasikia zingine utakuwa mm. ukitueleza mengi zaidi lakini upande wa pili kuna Ahmed Bahaj ambaye ni mwenyekiti wetu wa kura ya uchaguzi mwenyekiti leo uko pande, pande gani Aha ni mapata vizuri sana kutoka huko studio. Leo dadangu Kipenzi niko katikati ya eneo hili la Embakasi South ukipenda Embakasi Kusini. Ama kwa hakika miungano hii ya kisiasa inakuwa sasa ni wakati ule ambapo eh, kila mmoja anaangalia ushawishi una nguvu kuliko ubabe kuliko pesa. Ndo zinabuniwa hizi ndoa, ndoa za maridhiano, ndoa za maslahi, ndoa za kustahimiliana na kuvumiliana. Sasa kwa mwananchi lazima ajue kutofautisha it, kujumulisha, kuongeza na kuondoa sio aje jamaa wamtumie alafu wanakwenda bila ta asante nitausikiza wenyewe kutoka maeneo haya wazungumze mawili matatu kuhusiana na miungano hii ya kisiasa bro sivyo tumeona ma coalition sasa hivi mapya mapya kila mmoja anakuja na maneno yake hebu wewe kama mwananchi ina faida yoyote la kwanza la pili na mbona huwa basi haidumu uh, uh, asante sana kwa majina naitwa Odongo Kevin uh, mkuru kwa Ruben na Embakasi youth leader hizi muungano uh, tunaona ni kama zingine azitusaidi cuz sisi tunataka muungano ya development but ukiangalia hao wanaungana kwa sababu ya self interest but uh, uki, ukijaribu ku, ukijaribu kuanalyze atuoni umuhimu wa hizi muungano okay. yes ah, lakini pale pale yeah. eh, bro na wewe unaitwa nani kwanza naitwa steven manyara uh -huh. mimi ni mkaji wa hapa ruben okay. eh, neo la embakas kusini constituency Eh, sasa hebu hebu nikwambie unajua miungano hii inapobuniwa kila mtu anatafuta mwenzake ambaye atamletea idadi ya watu atamletea jambo ndio katika kura vile watu washinde je unaona wanatutumia kwa maslahi yao ama pia sisi tuna umuhimu katika miungano hii uh, mwanzo kabisa i think mwana siasa anapojipanga katika muungano ni kwa sababu ya nia yake binafsi mm -hmm. na sisi wanatutumia tu kama daraja ili kwamba wafanikize matendo yao kwa mfano tulikuwa na NASA 2017 ikafunjiwa ikaleta sasa hii tuko na azimio. Azimio hii si azimio letu sisi wa Kenya, ni azimio la wanasiasa ambao ni watu wachache kule juu ili kwamba wajinufaishe wenyewe. Kwa maana sisi hawajafika huko wakatuuliza ma maoni yetu na tuwaambie kwamba shida zetu ni zipi ili kwamba wakapata kuzi, kuzitatua. Hakuna mwanasiasa ambaye amefika huku upande wa Ruben akatuuliza shida zetu ni zipi. Kwa maana unapojipanga katika yale unapata mwanasiasa ametoka mara kwa UDA Kenya kwanza, mwingine ameingia azimio ni kwa ajili ya kujipanga ajue watu wanegemea watu wa saidi gani ili kwamba yakiingia pale 
apate kupita kwa njia ya haraka. Sasa ngoja rafiki yangu pia nikuulize. Kuna wakati hivi majuzi tu bwana Mudavadi eh, aliamua kutoka pale alipokuwa na kuingia katika muungano ule sivyo akishirikiana na William Ruto. Lakini watu baadhi ya watu wake ambao walikuwa wanafuatilia wengine walilalamika. Kwa hivyo hii miungano pia nayo nyinyi pia muna interest. Kuna mwingine hamuitaki, mwingine mnaitaka. Kwa kweli? Ya ni kweli kabisa vile unavyosema. Kwa majina naitwa Domini Kongeri Momanyi, jina la mtaa naitwa Domi. Mimi ningesema hivi kwa upande wangu kwa muungano wanapoungana hata sisi wananchi tungependa tungepe, tunge tuunganishwe tuwe kama wao ambapo ile gari yenye inabeba ikibeba hata sisi wananchi tunajua tuko pamoja kuna wale wakona self interest zao wanaungana lakini sisi kama vijana huku mayuthman sisi tunaendelea kuumia huku watu wakifurahia huko juu okay ah, tupate pia hawa wengine wawili watatu hapa eh, rafiki soja karibu tu maoni yako vijana wanajua ni muhimu nyinyi eh, sasa we mwenye mjomba muungano upi kwanza umekufurahisha paka sasa unaona huu ndio paka ndani ya, ya ikulu Ah, kwa majina naitwa Patrick Karanja. Mm. Nikiangalia muungano wa Kenya, hii Kenya imejaa binafsi. Ah, watu wataja kuja huku chini watajua watu tuanze sisi kati tuanze kuungana. Mm. Ah, wanaanza kutuma maisha yao kuungana huko juu ambapo watusaidi. Lakini walisema kwamba nyinyi pia mlinunuliwa, mlipewa shilingi shilingi 500, 200, alafu sasa waje wafanye nini? Mbona mlichukua zile hela? Ni shida tu hata ukija pewa pesa hata hatu shilingi moja hata hata uhuru angusha shilingi 10 pale sasa chukua tu eh kwa sababu ni kwa sababu ni pesa tu eh ni shida tu sasa hii miungano unaona mwisho wa siku ina manufaa yoyote ama lazima tu watu umoja ni ni, ni nguvu kutengana ni udhaifu okay kwa umoja ni nguvu lakini hiyo hiyo muungano na ungana nao si tusaidie si wananchi si wananchi ni hao tu wanajitusaidia tu wenyewe kwa wenyewe haya yes man 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 kuja kuja hapa wewe na wewe unaitwa nani bro Ken Mutisia eh nasikia unakuta rangi ya thao mmm eh sasa hebu niambie kuhusiana na miungano kwanza unaona inajenga nchi mzuri lazima watu washirikiane mawazo huyu na mawazo haya huyu haya ama wana tu enjoy sana sana hii muungano na simio iko sawa Mbona anapinga muungano azimio ni kama kupinga serikali? Mm. Eh. Hii muungano azimio ya nani? Hiyo muungano azimio ni kama ya Laila na Uhuru. Kwa hivyo unaona hii inatosha mboga mpaka mwisho? Inatosha mboga mpaka mwisho. Huu muungano unaona utadumu baada ya uchaguzi na utatuangalia uta maslahi yetu? Kabisa. Ehe. Eh. Hawaambia Kenya basi muungano kama ina manufaa unapenda wewe. Muungano iko na manufaa kama azimio, mm. lakini mambo kusema makenya, Kenya ni mala si nini judie. Eh. Eh. Hiyo hatutaki. Eh. Umesikia nani mwingine wa mwisho? Kala tutagesha studio kabla tutakuja kuja hapa baba wala usiogope wewe wewe usiogope usiogope hii maki mama malizia unaitwa nani mimi ni boss unjue nyang'acha kutoka kizi na hizi hapa Ruben hii maneno ya miungano mnatuambia sisi ndio tunaumia kwa sababu za hii ukiuliza mama kibanda hapa sabuni hata huyu mwenye anaongea tu za hii eti miungano fulani sabuni za hii bei ni ghali hapo nyumbani mbolea bei ni ghali saa hii sasa wewe unaniambia eti muungano fulani huyu ndiye anafurahisha na bibi yake na watoto wake ha. kwa sababu hapa saa hii yeah. tunaumia bwana hapo kununua sukari hapa yeah. inaiza ngiri moja nikuulize 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 niulize nani aliwachagua hao kama si wewe tulicha tuseme kama wewe unauliza kula yeah. unabeba unaingia huko ndani unageuka yeah. saa hii sasa tutasema aje tunakupatia alafu unageuka yeah. tunatuaja tu tukilia yeah. 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 Sasa hapa tunaumia bwana. Oda oda oda. Ngoja eh. mama. Sasa nikuulize tena mwisho tukimalizia. Niulize. Wanasema mwanaharamu eh. ule wa kwanza. Enyewe. Wa pili eh. huwa ni kusudi. Enyewe. Sasa hivi katika mnapopiga kura, eh. si bado mtaangalia miungano hii? Mtaangalia ndani kwa wapi, ndani kwa wapi ama utaangalia mambo mengine? Sasa ukiangalia nani wako wapi mpigie kula. Eh. Na kuambia hapo mwanzoni eh. Mtu unachifanya tu wewe ni mzuri. Yeah. Ukiingia huku yeah. unageuka. Tuseme saa hii. Mudavadi yeah. ameuka ame, ameenda kuingine. Ah, Walikuwa ah. na Raila ameanza kumwambia yeye ulikuwa mbaya. Ah, Alikuwa mbaya aje Zui. na haya. Mama Ngoji ya kwanza mama shikamo. Maraba. Tuliza tuliza kwanza mama hii miungano ya kisiasa unaona inakuja kutuboroshia nchi. Wewe mwenyewe unaonaje tunachezea sherehe mtachagua tu gani? Mimi sasa kwa mfano wangu nikiangalia vizuri sana kabisa unaona mm. kuna wale wanataka kupeleka kwa ukweli mm -hmm. lakini kuna wengine wanataka kurudangaya wanataka kutuangusha inchi mm. unaona wanataka kuangusha inchi yetu kitu ya kwanza kuna wale wanataka kura kwa sababu ya binafsi zao unaona wanataka kuboresha familia zao familia zao ziendelee anadanganya mwana inchi ya kwamba nipatie ni kura nikishapita kura ndio wafanya kitu fulani mm -hmm. baada ya hapo hakuna kitu atafanya Unaona? Na kuna yule anaongea lakini kuongea kwake ni 
ina usiongee niambe acha mnyonye unge kwa matendo yake haya hata kwa yale ya ukweli sasa sisi wananchi sisi wenye tunaangalia ni wapi tunapiga kura ni nani tunampatia kura kwa maongezi yake na matendo yake ni mwisho wa siku na uchaguzi huu wote mkuu utakuja kwa hii miungano ya kisiasa kwa hivyo lazima kuna mmoja ambaye tutalipiga tutalipiga kura mtaangalia nini wewe mimi kwa kuangalia kwangu ninaangalia yale matendo anaenda kufanya kwa katika nchi yetu. Hapo sawa sawa. Yeah. Uh, sina la ziada nitarejesha studio lakini kwa hao wana siasa na miungano yao raundi hii watu huku wana hisia kali. Mukija moja na heshima zenu na tena uongo muangalie. Manake huku ground mambo ni different. Zubaida yeah, dadangu narejesha studio. Mtukumbuka pia sisi. Haya <laughs> tumewasikia wamesema kwa ground mambo ni different. Kwa sababu tunapoangalia miungano yote hii inalenga kuonyesha jinsi ambavyo inamjali mwananchi. Kenya kwanza eh, azimio la wa Kenya, alafu kuna nyingine inaitwa One, One Kenya Alliance. Yaani yote yanaeka Kenya kuonyesha jinsi ambavyo anamjali mwananchi. Lakini unapowasikiza wale waliozungumza na Bahaji, hawajali. Wanasema hii miungano Inabuniwa kwa ubinafsi tu inakushangaza kusikia kauli kama hizi zikitoka kwa mwananchi. Haiwezi kunishangaza kwa sababu sasa tunaona mm. kwa undani mwananchi ule wa kawaida mm. ameelewa ya kwamba yeye yako na haki. Mm. Lakini wanasiasa wamechukua ile nafasi a, kuunda mpango mipango zao mm. ili kutafuta kura. Mm. A, ukiangalia katika historia yetu ya Kenya hii kuungana kwa vyama vya kisiasa mm. ni mbinu ya kutafuta kura. Na. na kama tulipoona katika uchakuzi wa mwaka wa 2013 a, kuna usemi ambayo ulisemekana tyranny of numbers. Mm. Yaani kutafuta a, idadi ya wapikaji kura kupitia mm. makapila mbalimbali. Mm. Hili ukiona ya kwamba kabila fulani kwa sababu ya wingi wao mm. katika zile census ambayo tumekuwa naye katika nchi yetu na iungana na kapila ingine kwa sababu wako na idadi mingi mm. hiyo sasa ni kama ku, uh, kupata uh, ushindi katika kura mm. lakini demokrasia haimaanishi hivyo mm. kwa sababu ukiangalia katika kwenye katiba yetu ya Kenya uh, inaanza sisi watu wa Kenya we the people of mm. Kenya ile utangulizi mm. Na sisi kama watu wa Kenya namna moja ambaye tunapeana mamlaka yetu ili ile maendeleo ambayo tume uh, yatenga ifanyike ni kupitia uchaguzi. Tunatafuta uh, wale ambaye wanatuwakilisha katika wadi, katika maeneo bunge, katika kaunti na katika nji nzima ambaye tuko na rais wetu. Mm. Na uh, demokrasia inasema ya kwamba watu kupitia ile mipango ya maendeleo lazima wajitokeze na waeleze wapikaji kura namna ambayo wata, watakavyaendelesha mambo ya maendeleo mm. hili wapikaji kura watoe ile uamuzi lakini hile kujipanga na kuji uh, 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 kujiweka katika vikundi vya vyama mimi naona kama yu, kwa undani ni uongo fulani hebu tusikize angima kwa sababu ametuambia katika karata hizi yeye yuko mahali <laughs> katika kujipanga huku yeye pia yuko mahali mm. haswa mwananchi miungano hii inapobuniwa yeye yuko wapi katika hizo karata zinazochezwa anapewa sauti anasikizwa kwa sababu yeye anasema kuni huko ni ubinafsi wenu mimi sijali mwananchi yako na sauti kabisa kabisa mm. katika hii mipangilio hiyo ndiyo mimi nataka lakini ameshauriwa wakati gani mwananchi ameshauriwa kweli tunataka kubuni hiyo wewe unaonaje ni vigumu kama wewe ni mwakilishi ya watu milioni moja mm. kuongea na watu milioni moja mm. unaenda na viongozi wao mm. na viongozi hao ndio wanachuchu wanachuchu mpaka inakuja kukuwa mmoja mm. wa chama yule anasimamia hata akisema naongea kwa niaba ya hao wote e, sio lazima kuwa ameongea na wote mm. kwa sababu saa nyingine unaweza kuwakilisha watu wa moja au elfu hamsini, hata elfu kumi, hata elfu tano mm. uwezi ongea na wao wote mm. kama umeaminika kuwa kiongozi pia unaaminika kuongea kwa niaba yao lakini wenye watakupigia kura ndio hao wanasema hawajali wanaona tu ni ubinafsi unaendelea wao hawahisi kuwa wanachao katika miungano ya mm. siasa inayobuniwa unapowashauri wanasiasa iko mpangilio mimi nawashauri nasema yeah? iko balance yeah? 
lazima iwe balance kiongozi yako na nafasi yake na wale wana wafuasi wako na nafasi yao hmm. kwa sababu uwezi kusema eti wote wakwe uh, pamoja hmm. kiongozi kama ameaminika unajua iko ile kuaminika hmm. kwa sababu ya uzoefu kwa sababu ya hii na ile na ile ya hmm. kwa sababu ya historia labda vile mwenzangu hmm. amesema amesema kuwa huyu tunamwamini akienda huko ndani ataleta eh, mafanikio fulani hmm. Lakini tunapoangalia historia jinsi ambavyo umetangulia kusema miungano hii huwa haidumu. Labda tuanze kwa kuangalia sheria inatambua muungano wa siasa kuwa nini haswa na ni nini ambacho kinaleta ili huo muungano uwe thabiti. Nini kinachangia what makes a, a coalition party? Eh, tukiangalia katika historia yetu kwa mambo ya uchaguzi katika nchi yetu ya Kenya uh, mambo mbalimbali imekuwa mbali ikichangia hmm. kwa kukutanishwa kwa vyama mbalimbali. Mbali. Uh, ukiona wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2002 uh, ile vyama uh, lengo siku hizo ilikuwa ni kuondoa uh, rais wa ama, ama uh, uongozi wa chama ambaye ilikuwa imedumu kwa mm. miaka mingi wakati hizo mm. na unajua wakati tuliingia uh, katika sera za vyama vingi katika mwaka wa 1991 uh, mm. na tukawa na uchaguzi wa 1992 mm. uh, wale vyama vya upinzani hawakufaulu kwa sababu waliangalia kwamba wote walikuwa wametengana na vile vile katika mwaka wa 1997 lakini in 2002 waliangalia kwamba ndio tuondoe ile chama ambayo ime, imeongozwa kwa miaka mingi lazima tuungane mm -hmm. so lengo ilikuwa ni kuondoa uh, aliyekuwa uh, uh, rais wakati huo na yule ambaye alikuwa mpendegeza mm. uh, wakati huo ambaye alikuwa ni rais wa sasa mm. ndio unaona uamuzi wa wakati huo ilikuwa ni yote yawezekana bila hii chama mm. lakini ukiangalia ile uchaguzi mwingine ambaye ilikuja uh, mambo mengine yalikuja yakachangia mm. uh, na ninaweza kusema ya kwamba wacha tu nitaje mwaka wa 2013 mm. uh, ambapo uh, wakati tulikuwa na tumekuwa na ile uchaguzi yenye ilikuwa na mcha, machafuko mm -hmm. ya mwaka wa 2007. Mm. Um, so kuna ile kuunganishwa na ku, uh, ku, ku, ku kuelekeza wapikaji kura ya kwamba sisi tukijiunga tuki, tuki ile chama cha URP na ile ya TNA sisi tukijiunga uh, machafuko yataisha katika nchi yetu. Mm. Na ilikuwa ni njia moja ya kufanya wakenya waamini ya kwamba kweli maendeleo, maendeleo itakuja mm. kwa sababu vyama uh, via uh, 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 kabila tuseme mbili ambaye ilikuwa inaongoza kwa idadi ya namba mm. nambari ya ya wapigaji kura kwenye ile uh, register ya wapigaji kura mm. na ukiona yale yaliyopendekezwa uh, wakati huo na nitatoa mifano michache mm. uh, vijana walielezwa kulikuwepo na bilioni sita ambayo ilikuwa imetengewa uh, kurudia kwa uchaguzi ikiwa uchaguzi au utakuwa umefikia ile kiwango ya kupata mshindi mm. ile inaitwa 50 plus 1 yeah. wakaambiwa mkitupitisha tusikuwe na ile inaitwa runoff tutawapatia hii 6 billion na hiyo wakati <laughs> baada ya hiyo uchaguzi atakuwa hiyo pesa ilifanya kazi gani so ndio ninajaribu kusema ya kwamba kuunganishwa kwa hivi vyama kwa minajili ya kushinda kura vile huyo mwananchi alikuwa amesema haina manufaa kwao mm. ni mbinu moja tu ya kuwadanganya ili wapige kura na wapate ile imani ya kwamba ushindi utapatikana mm. na hebu tukiangalia angima na yes. ch changia kwa sababu nilitaka kuuliza yeah. haswa tulijipata vipi uh, amesema ili kuondoa serikali iliyopo lakini mfumo wa vyama vingi ulitabiri kwamba utafika wakati ambapo sasa hivi vyama vingi vitakuwa vina leto pamoja vikabuni chama kimoja au muungano wa, wa, wa siasa hayo yalitabiriwa chama kimoja wa Kenya walikataa kwa sababu hakuna kitu kama chama kimoja mm. wale viongozi wanaenda wana wanaifanya wana yao ya? mm. wanaifanya ubinafsi ndio mm. ndio wa Kenya wakangangana sana kupata vyama vingi mm. ndio ipatikane nafasi ya kila mtu kuji mm. kujieleza kisiasa mm. 
na hiyo mimi ninaona kama ni mzuri lakini ilitabiriwa kwamba kuna wakati ambapo hivi vya mavingi vitakuwa vikiingia katika hii miungano 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 amesema wakati sasa vile kwa sababu hmm. uh, uh, siasa inaendelea kuna inaendelea hmm. ya yeah. inapata kuwa kichama moja akiwezi mm. hata kama mm. ndio mm. ndio sasa inapata kuwa lazima upate vyama kuja pamoja lakini kwa kupenda mm. sio kwa kulazimishwa kama wakati ule wa chama moja mm. zinakuja pamoja nasema sasa tukuje pamoja tungongane na wale mm. ni kama timu Yeah. Unadhani hii miungano kweli inakuza demokrasia au ndio inaumiza demokrasia? Inakuza demokrasia inakuza kwa maoni demokrasia. yangu, mm. inakuza demokrasia kwa sababu kila uh, muungano ni ile inazungumuzwa mm. na kukubalika voluntary. Mm. Yaani hakuna ile ya kulazimishwa mm. kama wakati tulikuwa na chama kimoja no. naambiwa lazima ufanye hivi ama us, usifanye hivi mm. kwa sababu sasa ni watu wanakuja pamoja ni negotiation tu wanashauriana alafu mwishowe wanasema basi tumekubaliana mm. no. sisi tumekuwa team no. na wale pengine wengine wamekuwa team tukutane kwa uwanja kama kura iko ya haki na ukweli hiyo ninasema inakuza demokrasia. Hai, mtazamaji wewe sidhani sijui maoni yako ni yapi nitarudi kwako kwa Joshua utachangia tukirudi. Wewe uh, maoni yako ni yapi? Unadhani hii miungano ya siasa ina manufaa yoyote? Na unadhani ni kwa nini haidumu? Tumesikia kwamba ni kukuza demokrasia timu hii na hii nyingine lakini huwa miungano hii inasambaratika kila baada ya uchaguzi. Unadhani ni kwa nini hayo yote yanafanyika? Tunaingia mapumzikoni tukirudi yeye atakuwa kituelekeza katika historia tuone miungano ipi imekuwepo na ilisambaratika kwa sababu gani? Usiende mbali.